దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కగా దిద్దుకోవాలి అంటే ఉన్నప్పుడే సంపాదించుకోవాలి దాచిపెట్టుకోవాలి కొంతమంది ఆ దాచిపెట్టుకోవడం తెలియక ప్రలోభాలు రకరకాల ప్రభావాలకు గురయ్యి ఖర్చులు పెట్టేసేసి రకరకాల వ్యసనాలకు లోనయ్యి అజయ్ ఘోష్ అలాంటి అదే శ్రీశ్రీ గారిది ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకుంటా నేను ఎప్పుడు ఏంటది నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి నేను ఎగబాగితే నిబిడాచ్చరంతో వీళ్ళు నెత్తురు కక్కుకుంటూ నెల రాలిపోతే నిస్సహాయంగా ఎప్పుడు అనుకున్నారు బాబుడే మా అజయ్ ఘోష్ గారు మామూలు కదా అన్న వీరసింహారెడ్డి వీరసింహారెడ్డి అద్భుతమైన మనిషి అండి ఆయన అజయ్ ఘోష్ ఏంటి అని అన్నాడు ఘోష్ లేదండి ఇట్లా ఆహా కూర్చు అని చెప్పి మా చీరాలను మొత్తం చెప్పేస్తాడు తెలిసినా చీరాల్లో ఎంతమంది ఓటర్లు ఉంది ఎన్ని కులాలు ఉండి ఏంది వ్యవహారం మొత్తం చెప్పేస్తాడు ఎవరెవరు రాజకీయ నాయకులు పాలిటిక్స్ ఏమో చేస్తానేమో తెప్పి తెలియదు ఈ ఎలక్షన్స్ లో మాత్రం మార్పు రావాలి మంచి ఎవరైతే చేస్తారు మంచి మార్పు మొత్తానికి మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే ప్రజలకు బాధ్యత వహించే వాళ్ళు ప్రజలకి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ నాయకుల నుంచే జనం నేర్చుకుంటారు ఎక్కడైనా సరే ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలే పాలించుకునే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో నువ్వు ప్రతినిధి ప్రజా ప్రతినిధి అక్కడ పెట్టారు మా సంక్షేమం చూడరా మమ్మల్ని పాలించరా మా మేము పనులు చేసుకుంటున్నాం ఇంత దేశాన్ని నువ్వు చేయాలని నీకు ఒక బాధ్యత అప్పు చెప్తే నువ్వు సేవకుడు నీ ఉల్లి కాడిది ఏమి ఇవ్వట్లేదు కదా అంటే మార్పు వస్తుందని అని ఖచ్చితంగా వస్తుందమ్మా రాకపోతే నాశనం ఏకం ప్రజలు ఇది గమనించి మార్పులు కనుక చేసుకోకపోతే వాళ్ళ జీవితాలకు సంబంధించి ఆలోచించకపోతే మాత్రం అనేక కష్ట నష్టాలు పడి పెళ్ళయ్యి పిల్లలు పుట్టి ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎదిగెత్తున్న కొద్ది కూడా ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఎలా జీవితాన్ని సాగించాలి అని మధన పడుతూ ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తింటూ నెమ్మదిగా క్రమక్రమంగా ఒక ఆధారం పట్టుకొని కేబుల్ టీవీ అని ఆ ఆధారంతో నెమ్మదిగా తన కెరీర్ను మొదలుపెట్టి ఇవాళ తెలుగు చిత్రసీమలోని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల్లో ప్రముఖుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఒక వ్యక్తి ఆయన జీవితం ఎవరికైనా ఒక స్ఫూర్తిదాయకం అని చెప్పాలి విజయం సాధించడం ఎలా అని అనుకుంటే పెద్దవాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టండి ఒక పేదవాడు సంకల్ప బలంతో సో ఏ స్థాయికైనా చేరుకోవచ్చు పాపులారిటీ సంపాదించుకోవచ్చు అని ఒక నిదర్శనంగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మన ముందున్నారు ఆయన ఎస్ అజయ్ ఘోష్ సో అజయ్ ఘోష్ అంటే ఏ బెంగాలీ నటుడు అని అనుకుంటారు సో వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ పేరు పొందినటువంటి కమ్యూనిస్టు నాయకుడు అప్పటి బెంగాలీ కమ్యూనిజం అంటే ఎక్కువగా బెంగాలీలే ఎక్కువ గుర్తొస్తారు అప్పటి ఆ బెంగాలీ కమ్యూనిస్టుల నాయకుల్లో అక్కడైనటువంటి అజయ్ కుమార్ ఘోష్ పేరునే తన కొడుకు పెట్టుకున్నారు అట్లాగే తన ఆ తర్వాత పుట్టిన ఇద్దరు కొడుకులు కూడా అలాంటి కమ్యూనిస్ట్ నాయకుల పేర్లే పెట్టుకున్నాడు సో ఆ అజయ్ ఘోష్ ఇప్పుడు మన ముందున్నారు అన్నయ్య చాలా సంతోషం అంటే నీ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవాలన్నా నీ ముందు ఎప్పుడు ఉన్నా కానీ ఒక ఎమోషన్ అనేది ఉంటుంది గొంతులోకి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇద్దరం కూడా పేదరికంలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళమే ఒకళ్ళ కష్టాలు ఒకళ్ళ బాధలు చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళమే సో నువ్వు నాకంటే పెద్దవాడివి కాకపోతే నిన్ను నేను చదువుకునేటప్పుడు హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆ వార్షికోత్సవాల్లో నువ్వు అల్లూరు సీతారామరాజుగా ఆ వాయిస్ తోటి గంభీరంగా ఆ నా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాట్యం చేస్తూ ఉంటావు అక్కడ స్టేజ్ మీద నేను నా మిత్రులు నాకు అంటించిన వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఆ టైంలో నిన్ను అంటే తెలీదు నీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటో తెలీదు నువ్వేంటో తెలీదు కానీ నువ్వు అక్కడ అల్లూరు సీతారామరాజులాగే కనిపించేవాడు అట్లాగే అనేక నాటకాల్లో కూడా 
సో ఈరోజు తర్వాత చూసుకుంటే నీ కష్టాలు నాకు తెలుసు నువ్వు చూ నువ్వు జీవితంలో పడ్డా తెలుసు నాకు ఏమేమి పడ్డావో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ స్థితిలో ఉన్నందుకు బాగా సంతోషపడేవాళ్ళు నీ కుటుంబ సభ్యులు తర్వాత నాకు తెలిసి సో నేనే అనుకుంటాను నేను అవును అదైతే కరెక్టే సో ఇద్దరం హైదరాబాద్ వచ్చి పడ్డాము సో నువ్వు నటుడు అయ్యావు నీకంటే ముందు నేను సినిమా జర్నలిస్ట్ని అయ్యాను సో ఇప్పుడు అయినా కానీ నువ్వు చూస్తే ఇంత పెద్ద నటుడు అయ్యావు బాగా పేరు సంపాదించుకున్నావు అయినా కానీ ఆ భుజాన కండువ నలిగిన చొక్క ఆ లుంగి పంచ ఎలా సాధ్యం నీకు ఇలాగే ఉండ ఉండటం అనేది అది అంతే ఇక మనం జీవితాన్ని చూసేసిన తర్వాత ఇంకేముంది అసలు ఇప్పుడు సిగ్గుని దాచుకోవడానికి బట్ట దప్పితే అలంకరణ కోసం కాదుగా సో ఇది ఉన్న గుర్తింపు పడ్డం కష్టం పడ్డం మనం అనుకున్న రంగుల్లో ముందుకెళ్ళాలి విజయం సాధించాలనుకున్నాం ఆ పడే కష్టం దాన్ని అంకిత భావంతో పనిచేసాం దాని అదేదో చిన్న గుర్తింపు వచ్చిందని మొత్తం మారిపోతే అయ్యో ఇదైతే ఇక దాని మనిషి సహజం మారటం సహజం అవును అంటే ఆర్థికంగా ఎదిగే కొద్దీ నీ హోదా పెరిగే కొద్దీ వేష భాషల్లో కూడా మార్పు వస్తుంది అంటారు మార్పు వస్తుంది కూడా సహజంగా అది బట్ నువ్వైతే అలాగే ఉండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా ఇంకా ఆ వేషధారణ పరంగా ఇంకా తగ్గుతూ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా అతి సాధారణం అయిపోతూ వస్తున్నావు ఏంటంటే అది శాశ్వతం కాదన్న విషయం రోజు రోజుకి ఎక్కువగా తెలిసిపోతుంది నాకు అంటే మనం శాశ్వతం కాదు లేకపోతే ఈ ఆర్బాటలు ఇవన్నీ కూడా ఇకను వాళ్ళ పేరు అంటే చేసే క్యారెక్టర్ని బట్టి ఎదురయ్యే పరిస్థితులు డబ్బు ఈ హోదా వాటిని చూసి వాటిని చూసి అది బిల్డప్స్తే అది కృతకంగా అసలు అది ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే మనసు దాన్ని చూసి మారిపోవడం అనేది ఇప్పుడు లేవు అనుకో సంవత్సరం పాటు సినిమాలు లేవు అనుకో అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి దాన్ని చూసి నేను బిల్డప్లు ఇచ్చుకుంటా ఏం మూర్తి గ్యారంటీ లేదు కదా ఏం మూర్తి ఏం చేస్తున్నావు అని అంటే అది అది తగ్గినప్పుడు ఇవన్నీ తెలియని తనం అంతే అంటే నా వరకు నా అభిప్రాయం అయితే తెలియని తనం సో నేను ఎట్లా ఉండాలో అట్లా నేను నిజంగా ఉంటా అంతే నిజంగా ఉంటా అదే సో అదే ఇంకొకటి ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు నీ ఫ్యామిలీ ఏమో అక్కడ ఉంటుంది అవును ఇప్పుడైనా వదిన తీసుకొచ్చి పెట్టి తీసుకు వచ్చి వెళ్తుంటుంది వచ్చి ఆరు రోజులు పది రోజులు ఉండి మళ్ళీ ఆమె కూడా ఇక్కడ ఉండలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది పది పది రోజులు అయింది వచ్చి నేను వెళ్ళిపోతాను ఆటపాలు వెళ్ళిపోవాలి నేను ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను ఓకే అంటే మన ఊర్లో అంటే కొంచెం అంతా చుట్టుపక్కల అంతా ఇదే ఉంటుంది పాప ఫస్ట్ నుంచి కష్టపడ్డ మనిషి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్లో ఏంది ఒక ఒక గది సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఉన్న ఫ్లాట్లో కూర్చొని ఏమి పక్కన పది ఆమె ఎవరు పాప మన కొర్ర రంగారావు గారి కోడలు ఉంటుంది అమ్మాయి మంచి ఆమె ఆమె ఒక్క పలకరిస్తుంది ఓకే ఏంది అట్లా ఇంకేందంటే పిచ్చి ఎక్కుతుంటుంది రెండు పది రోజులు ఉండాలని పిచ్చింది తీరా చూ తీరా కుదరదు అట్లా వస్తుంటుంది పోతుంటుంది అంతే అది ఇప్పుడు ఊళ్ళో కూడా ఎవరు లేరు కదా నీ పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు విజయవాడలో ఉండాడు ఈ రెండో వాడు నాతో పాటు ఉండాడు ఆడికి ఏదో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నట్టు ఉంది సరే చూసుకో సామె నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అంటే పరిశీలిస్తున్నాడు అనమాట ఏం దా ఇండస్ట్రీనా సరే నేను ఇష్టం సామె అని అన్నాను అదే ఆ డేట్లు బోట్లు ఏ చూసుకుంటున్నాడు మనకి సరే అని అదే అంటే ఇండస్ట్రీలో వచ్చేటప్పటికి ఆర్ నారాయణ మూర్తి అని త ఒక ఆయన ఉన్నాడు తెలుసు మనకి బాబు సో పీపుల్ స్టార్గా ఆయనకు పేరు సో ఆయన అట్లాగే ఒకే రకమైన డ్రెస్ కనిపిస్తాడు వైట్ అండ్ వైట్ అలాగే నడుచుకుంటూ పోతూ లేదా ఆటో ఎక్కిపోతూ కాస్త దూరం అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు బాబు ఆయనతో పోల్చుకుని అంత ఇది కాదు కానీ నిజంగా ఎర్ర జెండాని ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ భావాలతో సినిమాలు తీస్తున్న ఏకైక దర్శకుడు ఏకైక నటుడు మాత నటుడు సామాన్యుడు జీవితాన్ని కానీ సమస్యలు కానీ చూపించే ఈ కమర్షియల్ దాంట్లో ఇండస్ట్రీలో పెద్దలందరికీ తెలుసు పెద్దలందరూ కూడా అతన్ని చాలా గొప్పగా ప్రేమిస్తారు మన వడిదరి ఈ కమర్షియల్ ఫైట్లు గీట్లు సినిమాలు తీస్తున్న వాడన్న కొంచెం జనం మనిషిని చూపిస్తున్నాడు మనిషిని చూపిస్తున్నాడు ఆయన అదే అని చెప్పేసి ఆయన పట్ల చాలా గౌరవం అభిమానం అవన్నీ ఉంటాయి కొన్ని జీవితాలు అంతే మూర్తి సో ఆ డెడికేషను ఒక చిత్తశుద్ధి ఒక అంకిత భావం సో ఇప్పుడు నువ్వు చూసుకుంటే ఒకసారి సాధించాను అని ఏమన్నా ఆ ఫీలింగ్ ఏమన్నా కలిగి అంటే నాకే ఆ ఫీలింగ్ ఏం లేదు అసలు అంటే సాధించేది ఇప్పుడు 
అంటే నీ నీ యొక్క గోల్ అయితే గోల్ కావాలని నటుడు కావాలని నటుడు కావాలని అంతవరకు ఇందులో సాధించేది ఏమన్నా ఇంకా చెయ్యాలి కదా చెయ్యాలి అయితే గుర్తింపు వచ్చింది ఇంతకుముందు కష్టపడి అక్కడెక్కడ నేను ఎట్లా ఆర్టిస్ట్ అండ్ అదేంటి చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ రోజున అజయ్ ఘోష్ ఉన్నాడు అజయ్ ఘోష్ పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది అంతవరకు అయితే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాం ఆ స్థాయికి రావడానికి సాయం చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇదే పిల్లు పిల్లి మేల గంట కట్టి గుర్తిచ్చి ఆలస్యంగా అయినా సరే ఆ గుర్తింపు అయితే లభించింది అనే తృప్తి అయితే ఉంటుంది అదే సుకుమార్ గారు అంటారు మొన్న కూడా అన్నాడు అజయ్ ఘోష్ ని చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించాం మేము అని సరే ఏ టైం వచ్చినా తప్పదు ఇప్పుడు ఒకట్లే నేను అంటే మనిషి ఎదగాలన్నా కానీ నువ్వు ఏర్పరచుకునే సర్కిల్ని బట్టి నీ సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు ఒక హంబక్ సర్కిల్ తోడైంది అనుకోండి మనకు తెలియకుండా పెద్ద హంబక్ అయిపోతాం మనం అవును అందులో పడి కొట్టుకుపోతాం తీరా చూస్తే వెనక అంత చేకడ ఉంటుంది నాకు తోడైన వాళ్ళందరూ కూడా నా లైఫ్లో నా నీ జీవితంలో నీ దగ్గర మన ఊరి దగ్గర నుంచి నీ దగ్గర నుంచి కానీ ఇక్కడ దాకా కానీ నాకు మంచి స్నేహితులు మంచి స్నేహితులు వాళ్ళు తోడవడం వాళ్ళ కృషి వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ భిక్ష మనకంతా కూడా మనం గుర్తించి చెప్పడం అది నీ మంచితనం వాళ్ళతో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఏదైతే రిలేషన్షిప్ ఉంటుందో అది నీకు హెల్ప్ అవుతూ వచ్చింది అంటే నీకు నువ్వు ఎక్కువగా శ్రమ పడకుండా ఆ విషయంలో నువ్వు ఎక్కువ బతిమలాడుకోకుండానో అట్లానే నీ సర్కిల్ ఎవరైతే నీ ఉండారో నీ పరిచయస్తులే నీకు మాట సాయం చేసి కాకపోతే నువ్వు నీ ఎదుగుదలలో నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావో అరే ఏమైపోతున్నాడురా వీడు పెళ్లి చేసాం పిల్లలు కూడా కుట్టారు ఏయో చేస్తున్నాడు ఆ పనులు ఈ పనులు చేస్తున్నాడు అని అనుకునే నాన్న నీ ఎదుగుదల చూడగలిగాడా చూసి అంటే కొంతవరకు చూడగలిగాడు ఇప్పుడు దాకా ఆయన ఉన్నట్టయితే బాగుండేది కొంచెం ఆనందపడేవాడు అది ఎదుగుదలకి నాంది పడ్డ టైంలోనే ఆయన చనిపోయాడు జ్యోతి లక్ష్మికి పూరి గారు అవకాశం ఇచ్చే రోజునే చనిపోయాడు ఆయన సో పాపం బాధపడేవాడు అంటే అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకున్నాడు కానీ కుటుంబ పరిస్థితి అట్టంటది ఇప్పుడు వీడికి ఏ పనిలో నిలకడగా ఉండడు ఏది ఉండదు వీడి ఆలోచన ఏది అది వేరు ఇది వేరు అవన్నీ పాపం బాగా ఇదయ్యాడు సరే తర్వాత కాలంలో అర్థం చేసుకున్నాడు సో అట్లా అంటే అప్పుడు ఇంకా రంగస్థలం ఇవన్నీ రాలేదు రాలేదు నీకు రంగస్థలంతో చెప్ప అంటే జ్యోతిలక్ష్మి అనేది నీకు చెప్పాలంటే ముద్రేశ్వరే దేవకట్ట గారు ప్రస్థానంలో ఈడు ఒకడు ఉన్నాడు అన్నట్టు ఇది చేశాడు అది కమర్షియల్గా ఇదైనట్టయితే పలుకుండేది అవును నీకు మంచి ఎలివేషన్ ఇప్పటికి చాలా మంది కుర్రోళ్ళు ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుతుంటారు అవును మంచి రోల్ అది మంచి రోలు సినిమా కూడా ఒక అద్భుతమైన సినిమా అది కదా అంటే క్రిటికల్గా చాలా అప్లాజ్ వచ్చినటువంటి సినిమా కదా అది దాని తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ సీరియల్ చేసుకోవటం మనకి ఏమైనా పరిచయాలు లేకపోవడం అది కూడా మన గొనస్పు అదే ఇంకోలు దగ్గర మాస్టర్ గారు వాసు మాస్టర్ గారు మన కాలేజీలో పెళ్ళి ఇచ్చారు ఆయన మా పెద్దోడికి స్టూడెంట్ ఆయన తెలుసు నాకు ఆ మేసాల సీను వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు పరిచయం చేసి ఏదంటే ఆయన పిలిపించి దేవకట్ట చెప్పి ఓకే అట్లా ఇది చేసింది అనమాట కాకపోతే అమ్మ చూడగలిగింది ఆమె చూడగలిగింది ఆమె చూడగలిగింది కానీ ఆమె నేను చూసుకోలేకపోయా అది అది నా బాధ చూసుకో అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ పెట్టినట్టు ఆమె వచ్చి ఉండేది ఇంటికాడ కూడా ఆమెకి సపరేట్ గదేసి అక్కడ ఉందాం రామా అంటే ఇల్లు కట్టుకుంది దగ్గర అక్కడ ఆనమలు పేట నుంచి రానుంది ఓకే పాత ఇంటి దగ్గర ఇంటి దగ్గర నేను జనాలు కనపడాలా ఇది చేసుకోవాలా నా సర్క్ ఆమె సర్కిల్ అంతా అక్కడ అక్కడ ఉండాలి అట్లానే ఉండిపోయింది సరే అట్లా కొందరు అంతే పాత వాళ్ళు అందరు అంతే రెండు నెలల అమ్మ మూడో నెల జరుగు మూడో నెల జరుగుతూ ఉంది సో పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వే పెద్ద ఇక ఇంటికి సో నేను నీ కష్టాలన్నిట్లో కూడా బా పాలు పంచుకుంది కదా వదిన సో ఇప్పుడు ఆమె హ్యాపీగా ఉంటుందా పాపం ఆమె అంటుంటుంది అప్పుడప్పుడు నేను పెట్టాను నేను పెట్టా నేను అడుగు పెట్టబట్టే నీ జీవితంలోకి ఎట్టు వచ్చావు ఏమనుకుంటున్నావో అని అంటుంటది నేను లేకపోతే నువ్వు అని అంటుంది 
అది నిజమే అది మరి పిల్లకాయలు నెట్టు వచ్చినప్పుడు పిల్లకాయలను కూల్ చేసి ఆ పిల్లకాయలను బతికిచ్చి పాపం వాళ్ళు కూడా పచ్చడి మీద కూల్ తింటా బో అది చెప్పేది కాదు అసలు నాయనో నువ్వు విజయవాడలో ఉన్నా హైదరాబాద్ లో ఉన్నా అయితే పాపం ఆమె కూడా అలా వాళ్ళ అమ్మమ్మ అయితే ఒక ఆయన ఒక టైంలో ఎందుకే ఆడితే అసలు పనికి మళ్ళినాడు అసలు పట్టించుకోకుండా తిరుగుతున్నాడు నా నాటకాలు అయ్యి ఈ సినిమాలు అయ్యి అని నా మాటిని వచ్చేసి ఈ పిల్లల్ని తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు పోర్ చేసింది ఆ అమ్మాయి మీద లేదు లేదు నేను ఏడు ఉంటానని చెప్పేసి ఎట్టనే ఉండి అందుకే ఇప్పుడు సహించింది సహించింది అందుకే ఇప్పుడు పెత్తనం చేస్తుంది తాపది ఏమన్నా కానీ పడి ఉండాలి అంతే ఈ సినిమాల గురించి వేషాల గురించి ఆమెతో ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతుంటావు అసలు చూస్తుంటది అబ్బో చేసావులే అబ్బా అంటుంటది అంటే మామూలు వాళ్ళు కాదా అసలు నిజంగా పెళ్ళంపేటలో పెద్దోడు కానీ భగత్ గాడు కానీ అజాద్ గాడు కానీ విమర్శిస్తారు ఏంది అది ఏం చేసావు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కూడా కమ్యూనిస్ట్ యోధులే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ భగత్ సింగ్ ఏం చేసావు ఏంది దానికి ఈ మాత్రం దానికేనా అబ్బో ఏం చూడు కోటా గారిని చూడు వాళ్ళని చూడు వీళ్ళని చూడు ఎట్టా చేస్తారు నువ్వెందు పెద్ద ఇది అనుకుంటావు అని ఆ జయశేవులు అన్నట్టుగా తీసేస్తుంటారు మళ్ళీ కానీ పోకుండా సో కోటా గారి ప్రస్తావన వస్తే ఆయనతో కలిసి నటించే ఓకే ఒక సినిమా రన్ రాజా రన్ అని రన్ రాజా రన్ ఓకే సుజిత్ డైరెక్షన్ ఆయన మినిస్టర్ నేను ఎమ్మెల్యే ఆయన అనుచరుడిగా చేశాను అదే చూడు మనకు సత్యనారాయణ గారి తర్వాత మళ్ళీ అంత విలక్షణ నటుడిగా పేరు పొందినటువంటి సార్ నీకు కూడా అలాంటి విలక్షణ నటుడు అనే పేరు వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అటు ఒక పక్క విలన్గా చేసావు ఒక పక్క కామెడీ విలన్గా చేసావు ఇంకో పక్క కమెడియన్గా చేసావు మంచి రోజులు వచ్చేలా ఒక తండ్రిగా చేసావు బాధ్యత గల తండ్రిగా ఇట్లా అన్ని రకాల పాత్రలు చేస్తున్నాడు అనే పేరు కోట గారి నుంచి ఏమైనా ఏమన్నా ఏమన్నారు కోట గారు నిన్నే మర్చిపోయాను నిన్నే ఫోన్ చేశారు ఒకసారి ఇంటికి రమ్మని వెళ్ళాను వెళ్ళి చూసి దాదాపు ఒక గంట ఉన్నారు రెండు గంటలు మాట్లాడారు ఏ ఊరు ఏంటి ఎందుకు రామన్నారు చూసి నా ఇంటర్వ్యూ నా సినిమాలు చూసి అయినా పిలిపించి మాట్లాడారు ఓకే ఇంటికి పిలిపించుకున్నారు పిలిపించుకున్నారు నేను ఎప్పుడు రావాలనుకుంటానండి కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే భయం నాకు పెద్ద ఇది మీరైతే నాకు లీజెండ్ లాగా మీ మిమ్మల్ని ఆదర్శం తీసుకునేవాడు నేను అసలు కోటా గారు లాగా ఆయన నేడం తాగలిగిన ఆర్టిస్ట్ అయితే చాలు అంటే ఎందుకంటే ప్రతి క్యారెక్టర్లో కూడా కోటా గారు కనపడరు క్యారెక్టరే కనపడుద్ది అదే కనపడతాడు తప్పితే ఆ క్యారెక్టర్ కనపడుద్ది తప్పితే ఆయన కనపడు అందరు చేస్తారు కొంతమంది అయితే వాళ్లే అంటారు కానీ పేరు పెట్టి పలాన క్యారెక్టర్ చెప్ప చెప్పే స్థాయికి కొంచెం తగ్గుతారు కొందరు అదే ఈయనైతే అద్భుతం కదా ఎట్లా చేస్తున్నారు ఎక్కడ తీసుకున్నారు అనేది బాగా పరిశీలించేవాడు ఆయన నాకు ఓ అనుకునే ఇట్లా ఉండేదండి అని అంటే చెప్పవచ్చాడు జీవితం గురించి చెప్పాడు నాటకాల గురించి చెప్పాడు సినిమా గురించి చెప్పాడు ఎట్లా మసులుకోవాలో ఎట్లా ఉండాలో చెప్పాడు వేదాంతం ఉపరిషత్తులు దేవుడు భగవంతుడు నాయన రెండు గంటలు అయితే అసలు ధారాళంగా మాట్లాడుతుంటే ఆయన అసలు అట్లానే ఉండిపోయారు చూసి చివరిగా శాలో గప్పి ఆశీర్వదించాడు బ్రహ్మాండంగా చేస్తావు పో ఓకే అన్నట్టు అది నిన్నటి రోజు అయితే నేను మర్చిపోలేను ఇక నన్ను ఎవరైతే నేను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇంత నటల్లో ఇట్లా ఉండాలి అప్పుడు చెప్పాడు అన్నాడు సహజ నటన అంటూ ఏమి ఉండదు సహజంగా చేయటం అని అంటున్నా ప్రత్యేక సహజ నటన మెకానికల్ నటన అంటే ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ కూడా మెథడ్ యాక్టింగ్ న్యాచురల్ యాక్టింగ్ ఇవన్నీ ఉండవు నువ్వు సహజంగా నటించాలి అంతే ఆ పాత్ర పాత్ర ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నువ్వు తెచ్చుకోవాలి అవన్నీ నాటకాలు అవన్నీ అనుభవం ఆయన కూడా అంటాడు చూడాలి పరిశీలించాలి అన్ని పరిశీలించినప్పుడే తెలుస్తుంది రకరకాల మనుషులు ఉంటారు ఇవన్నీ ఎవరైతే తీసుకున్నా ఆయనే పిలిపించి ఇంటికి పిలిపించుకుని నిజంగా నాకు చాలా ఆనందం చాలా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానండి ఏం సినిమాలు విషయాలు చెప్పాడు మీరు ఏది పుష్ప ఒకటి ఇంకా చూశాడు చూసి ఇంటర్వ్యూ చూసి పిలిపించాడు నచ్చావు అయితే నచ్చాను చాలా చెప్పాడు చాలా చెప్పాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు గెలుస్తా ఉన్నాడు వస్తాను సార్ తరచూ వస్తాను నేను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారండి అదే అంటే ఈ మధ్యగానంలో చూసావా ఇప్పుడు చాలా సార్లు ఆయన మీద రకరకాల బాధాకరం అండి అసలు ఏం దాన్ని ఏమంటారు అసలు 
సరే ఇక నేను వాళ్ళ విఘ్నత కొదిలేయటమే అట్లా రాసే వాళ్ళ విఘ్నత కొదిలేయటమే ఏం చేస్తాం సో ఇలాంటి ఒక అంటే నేను నిన్నటి రోజు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నువ్వు ఎవరినైతే నీ అభిమాన నటుడు ఆయన అభిమాన నటుడు అంటే ఆయన ప్రభావం ఉందనుకోవచ్చు సార్ నటన వరకు అయితే ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటానండి అంటే నేనైతే ఎట్లా చేయరా నేనైతే ఎట్లా చేయాలి ఆయనలాగా చేయటం కాదు నేనైతే ఎలా చేయగలను అలాగే ఈశ్వర్ గారు కానీ రాఘోపాల్ రావు గారు కానీ సత్యనారాయణ గారు కానీ వీళ్ళందరూ నాగభూషణం గారు వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఏంటి అనేది కొంచెం పరిశీలి తింటాం సో అలాంటి అజయ్ ఘోష్ని ఈయన చేత డ్యాన్సులు కూడా చేయొచ్చు ఆలోచన శివనాగేశ్వరరావుకి ఎలా వచ్చింది డైరెక్టర్ శివనాగేశ్వరరావు గారికి అయితే ఇప్పుడు ఇంకో సినిమా రాబోతుంది మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి అని చెప్పేసి మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి అద్భుతమైన సినిమా అబ్బాయి ఓకే ఓ బాధ్యత గల తండ్రి ఎవరు ఇంతకి శివ అని చెప్పేసి మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి ఎవరు నేనే మీ నేను టైటిల్ రోల్ టైటిల్ రోల్ ఓకే ఒక యాభై ఆరు ఏళ్ళ వ్యక్తి ఊళ్ళో మ్యూజిక్ షాప్ నడుపుకునే యాభై ఆరు ఏళ్ళ మూర్తి ఓకే ట్విన్ సిటీస్ లో ఒక పెద్ద డీజే అయిపోతాడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా అసలు ఇతను లేకపోతే పబ్బు నడవన పరిస్థితి అంత స్థాయికి ఎదుగుతాడు అనమాట ఇంట్లో బాధలు పెళ్ళం ఈసడింపులు ఏంది అవన్నిటిని తట్టుకుని 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 ఎట్లా వస్తున్నా నేను ఆ సినిమాలో అయితే ఏకంగా డీజే సాంగే అవునా అంటే అతను ఆ శివాన్ని అతను ఇంకొక లెవెల్ ఇంకో లెవెల్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు అసలు ఆయన శివనాయస్తారు ఈయనేమి శివ శివ సో ఇప్పుడు దాకా నువ్వు అంటే నీ మనసుకు బాగా సంతృప్తి కలిగినటువంటి పాత్రలు ఏమైనా పడ్డాయి అనుకోండి అయితే విచారణై సార్ నీకు గుర్తింపు బాగా బాగా గుర్తింపు వచ్చిందంటే విచారణై తర్వాత రంగస్థలం పుష్ప అది మన జ్యోతిలక్ష్మి బ్రోచే బ్రోచే వారు ఎవరు అని వివేకాత్రేయ అది రైట్ బ్రోచే వారు ఇది ఎవరు రైట్ కరెక్ట్ ఆయన తోటి హసిత్ది ఒకటి రాజరాజేవర్ అని చెప్పేసి అవును దాంట్లో కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు అవునవును అవి కొంచెం తృప్తిగా ఉన్నాయి మనకి పుష్ప అయితే అసలు ఎక్కడో పెట్టేసింది అంతే కాకపోతే ఆ పాత్ర అందులో చంపకపోయినట్టు కొండారెడ్డి క్యారెక్టర్ పుష్ప టూలో కూడా ఉండేవాడు అవునవును అవును అవును సో రంగ అటు రంగస్థలం ఇటు పుష్ప రెండు సినిమాలతోటి సుకుమార్ మీకు సార్ డైరెక్టర్ వచ్చి మాట్లాడుకుందాం సార్ నీకు ఫస్ట్ నాకు తెలిసి రాజన్న అనే సినిమా నీకు ప్రస్థానం రాజన్న రాజన్న ఈ రెండు సినిమాల్లో కొంచెం గుర్తింపు కలగటువంటి పాత్ర పాత్రలు ఇచ్చారు కానీ కానీ గుర్తింపు అంతగా రాలే అంటే పెద్ద హిట్ కాకపోవడం కాకపోవడం వల్లే అంత కమర్షియల్ హిట్ అయితేనే చూసే గుర్తింపు వచ్చేది విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి తోటి ఇప్పటికే ఉంది రేప ఉందా రేప అంటే ఎప్పుడన్నా కన ఏదన్నా ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు కదా వాళ్ళంతా మనం అప్పుడైతే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు తీసుకెళ్లి పరిచయం చేశారు ఓకే రైటర్ చంద్రశేఖర్ పి చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఒక సినిమా చేస్తున్నారు పూరి గారు అబ్బాయిని పెట్టి అప్పట్లో దాంట్లో నేను సుప్రీతు విలన్లో ఓకే దానికోసం ఆయన పాపం నన్ను ఒక ఐదు ఆరు సార్లు ఆడిషన్ చేసి అవి చేసి 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 ఆఖరి సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ సినిమా ఎందుకు ఆగిందో ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ఆడేవాడు పెద్ద దూడైపోయాడు బాబు ఆకాశం సరే అట్లా ఇది అయిపోయింది దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని రాజన్లో పిలిపించాడు నన్ను రాజన్లో దొరసానికి ఇదిగా ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత అట్లానే బాహుబలికి కూడా తీసుకెళ్ళి రాజమౌళి గారికి ఇది చేశారు అట్లా బాహుబలిలో చేశాను అది బై ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అది అదే లెట్ అయిపోయింది సినిమాలో లేవు లేదు యాక్చువల్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉండవు కానీ బాహుబలి ప్రాజెక్ట్లో లేదు దీని సినిమాలో లేదు సినిమాలో లేవు లేదు నీ ప్లేస్లోకి వేరే వాళ్ళు వచ్చారని లేదు లేదు క్యారెక్టర్ ఎపిసోడ్లు ఎపిసోడ్లే తీసేసారు అదే అదేంటి బందిపోటు వీరయ్య అని చెప్పేసి ఒక గ్యాంగ్ ఒక ఇది ఆ ఎపిసోడ్ని తీసేసారు రేపేసారు మాల్ అంటే ఎవరితో కాంబినేషన్స్ అవి అన్నీ మన మీ ఈవిడ ఆవిడ హీరోయిన్ అనుష్క అనుష్క గారి కాంబినేషన్ అనమాట ఓకే 
అది కూడా చేసినట్టు ఇంకొక అది ఆ మధ్య కీరవాణి గారు నీతో సెల్ఫీ దిగి అబ్బు నాయను నాకు అదే ఇప్పటికి అది కూడా విచారణ చూసి నాకు నిజంగా ఆయన బాబోయ్ నాకు మా పెద్దోడు అంటాడు మా పెద్దోడు కీరవాణి గారు అంత టోడు నీతో సెల్ఫీ దిగాడే ఏమయ్యా నువ్వు అని అంటుంటాడు నాకు ఇప్పటికి ఇదే అనమాట ఒక సినిమా ఓపెనింగ్ వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తే ఆయన వచ్చాడు చూసి హే అదే గుస్తురా సెల్ఫీ నా అభిమాన నటుడు ఆయన అని చెప్పేసి ఏం చెబుతాం అసలు అట్లాంటి నమస్కారాలు వాళ్ళకి అంతకంటే నమస్కారం తప్ప ఇంకేం చేయగలను నేను అసలు సో ఇలాంటి చిన్న చిన్నయ్యే మెమరీ ఉంటాయండి అసలు తీపి జ్ఞాపకాలుగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఓజీ ఒకటి సుజీత్ మళ్ళా గ్యాంగ్స్టర్ మేమంతా దాంట్లో రిటైర్డ్ గ్యాంగ్స్టర్ మేము ముట్ట రాజేంద్ర జీవాన్న వాళ్ళ విచిత్రంగా ఉంటాయి క్యారెక్టర్లు మాయి అదొకటి దీంట్లో ఇకను కార్తీక్ ఘట్టం అనేది సినిమాటోగ్రాఫీ క్యారెక్టర్ పాప రవితేజ గారు నన్ను మరీ మరీ అజయ్ ఘోష్ పిలిపించండి అని చెప్పి రవితేజ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు అజయ్ ఘోష్ పిలిపించండి అందులో ఏం క్యారెక్టర్ అంటే ఫారెన్ ఎపిసోడ్ గారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే బలి బలి విలను బలే ఉంటుంది అసలు క్యారెక్టర్ సరే ఓజీలో పవన్ కళ్యాణ్ తో ఉందా ఏం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంకా రాలే వారితో తర్వాత ఉంటుంది ఏమో ఇప్పటి వరకు ఒక షెడ్యూల్ అయింది రెండు షెడ్యూల్ అయింది ఏ రెండు మూడు షెడ్యూల్ అయింది బాంబే అయిపోయింది ఇక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సెప్టెంబర్ లో ఉంటుంది అనుకుంటా ఓకే ఎన్ని రోజులు ఇచ్చే కార్ షీట్లు దానికి అంత నాలుగైదు రోజులు అయింది మై ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ఏమంటది ఇంకొక ఆరు ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు ఉందంట సరే ఏమైతే చూడాలి సో అంటే రిటైర్ అయిపోయినటువంటి పాతోళం అనడ పాత గ్యాంగ్స్టర్లు మేము నేను ముట్ట రాజేంద్ర అన్న బలే ఉంటుంది అసలు కామెడీ కామెడీగా ఓకే అది కామెడీ పండి పండించే కదా కామెడీలు కొంచెం విలనిజం అంటే అప్పుడు అప్పుడు రోడ్లలో ఇప్పుడు నేను పెద్ద అయింది మేము అప్పుడు ఒకప్పుడు ఎరగ తీసాం బలే ఉంటుంది అసలు సో అది ఒక అంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఉందా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉండయా పవన్ కళ్యాణ్ మరి ఏంటో మనకి ఇంకా ఇది సెప్టెంబర్ లో గుంటూరు కారం కమిట్ అవ్వాలి ఓకే ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఏమైనా చెప్పారా క్యారెక్టర్ చెప్పారా చెప్పారు డేట్స్ వచ్చేసినాయి ఓహో త్రివిక్రమ్ గారు మరీ మరీ అజయ్ ఘోషణ్ పిలిపించింది ఉప్పిన బుచ్చిబాబు మంచి సినిమాలు మంచి పాత్రలు పాత్రలు ఉన్నాయి శంకర్ ఇంకో విషయం దిల్ రాజు గారిది శంకర్ సినిమా ఒకటి రామ్ చరణ్ అందులో ఏదో చిన్న క్యారెక్టర్ ఉన్నారు గేమ్ చేంజ్ గేమ్ చేంజ్ కమిట్ అవ్వాలి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి అది ఓకే వీట్లు కోసం అని చెప్పేసి డేట్లతో తమిళ రెండు సినిమాలు వదిలేసాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ అవునా సినిమాలు వేసాను ఇప్పుడు సుహాస్ తో ఒక సినిమా డైరెక్టర్ బాలాజీ అని చెప్పేసి తమిళ కుర్రోడు తెలుగు సినిమా చేస్తున్నాడు సుహాస్ తోట సుహాస్ తోటి తెలుగు తమిళ రెండు అతను కథ ఏదో చెప్పడానికి వస్తున్నాడు రెండు మూడు రోజులు చెన్నై నుంచి తమిళ ఇంకో కుర్రోడు కూడా ఉన్నాడు అతని పేరు ఏంటి బాలమురగన్న ఏదో ఉంది అతను సరే లే బా రండి సో ఫస్ట్ టైం మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్ తోటి తర్వాత మహేష్ బాబు తోటి చేస్తున్నాయి సో ఏంటి ఇప్పుడు వేటపాలెం అంటే 
మర్చిపోయే చదవడం అసలు నువ్వో నీ నీకు మా నీకు మంచి దోస్తు అసలు బాబోయ్ నన్ను అయితే బా నాకు మంచి దోస్తు నా మీద పోట్టాడు అసలు మామూలుగా అసలు గోపీచంద్ గోపీచంద్ అనలేని వీరసింహారెడ్డి ఒంగోలి అని అని అదే క్రాక్ లో పెట్టుకోలేదు బాధపడి బాధపడి పాపం మొన్నే మళ్ళీ వెళ్ళి ఆఫీస్ కి నెక్స్ట్ సినిమా మళ్ళీ రవితేజ్ చేస్తా మన ఏరియాలో ఉన్నట్టు షూటింగ్ కూడా అవునా చదువుతూనే మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి అన్నాడు అదేదో పీరియడ్ ఫిలిం అనుకుంటా కదా మెయిన్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు ఓకే అబ్బాయి ఇంకా గోపీచంద్ వదలడం వదలడు మంచివాడు అబ్బాయి అబ్బాయి సో ఇలాంటి అంటే మన యొక్క ఏదంటాము రిలేషన్షిప్సే అంతే అంతే వాళ్ళతో మనం ఏర్పరచుకున్నట్టు బంధాలే కదా ఇవన్నీ కూడా కాకపోతే సినిమా అనేది ఒక మాయా ప్రపంచం అంటారు కదా ఆ బంధాలు ఎంతకాలం ఉంటాయి అనేదే అయితే నిజమే అవి నీకేంది నాకేంది అన్నట్టు ఉంటుంది తప్పితే కానీ కొంతమంది ఉంటారండి కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు మర్చిపోలేరు రఘు కొంచే కనపడితే అబో ఎందుకులే నేను ఇప్పుడు కనపడ్డాడు నీ పక్కన ఉన్నాడు అనుకో నా జీవితాన్ని నాశనం చేసిన అని అంట ఏ రా బాగానే ఉండవు కదరా అని అంటుంటాడు ఎందుకు ఎందుకంటే నేను విజయవాడ సిటీకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ చేసుకునేవాడిని అక్కడ ఏదో బతుకుతా అట్టట్టు ఉండేవాడిని ఆ నా వర్క్ అంతా చూసి రే ఇక్కడ ఎందుకు రా నువ్వు రా రా బరే ఉంది విశాలమైన ప్రపంచం ఉంది రాట ఇక్కడ అడవి కాచిన వెళ్ళిపోతుంది రా రా అనేవాడు ఎడితే రా ఇక్కడకు వస్తే మనకి ఏం అర్థం కాల పాప మాటి రఘు మూడు నెలలు అక్కడే పెట్టు ఎందుకు లేదు అజయ్తో చదవడం ఎందుకు లేని చెప్పి రఘు ఏం చేశాడు సరే రూమ్ లో ఉండని అన్నాను తెలిసిపోయింది మూడు నెలలకి మనకి బాబో ఇది మన వల్ల కదా ఈ మనిషి కూడా కనపడ్డా ఏంది తర్వాత 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 పూరి గారి అదే అన్న నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు సార్ ఇక్కడ పిలిపించాను సో పూరి జగన్నాథ్ తోటి మంచి ఇదే ఉంది కదా జ్యోతిలక్ష్మి ఆ టైంలో ఇప్పటికప్పటికప్పుడు మెసేజ్ చేస్తుంటాను మొన్నే మళ్ళా మెసేజ్ విని త్వరలో మన ఇద్దరం కలిసి చేస్తున్నాం చెయ్యాలనుకుంటున్న వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ కానీ లేకపోతే యాక్టర్స్ కానీ ఉండారు అట్లా నీకు వీళ్ళతో చెయ్యాలి కొరటాల గారు నాకు ఆ చిరంజీవి గారిది కథ చెప్పేటప్పుడు ఆచార్య నేను పిలిపించుకొని నాకు ఎంత అంటే ఆయన కథ చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు కూడా మనకు గోపిచంద్ అయితే మనకు బాగా దగ్గర మనిషిలాగా ఉంటాడు అట్లానే ఇది మాట్లాడే ఇదంతా కూడా చూసి నేను ఇవన్నీ చూసి ఏమంటే మీరు కొరటాలు కొరటాలు సచ్చినారని మీరు ఏమవుతారంటే మీరు తాతగారు ఏదో అవుతారట అవునా ఓకే ఆ భావజాలం ఉంది ఆయనకి ఆ భావజాలంతో మంచి మంచి కథలు అప్పుడు చేయాల్సింది అప్పుడు కొంచెం ఆరోగ్య ఇబ్బంది అయింది తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ దాంట్లో ఉంటుంది అనుకున్నాను మరి ఎందుకనో మరి చూద్దాం దేవరాయన చేస్తాను కదా ఇప్పుడు అదే ఇంకేమన్నా ఉండే అంబిషన్స్ ఉండయా నీకేమన్నా ఏమన్నా ఇకను వస్తే చేస్తా వెళ్ళటమే మంచి మంచి క్యారెక్టర్ అంటే ఒక మంచి కొత్తగా ఉండేటట్టుగా ఏదైనా చేయాలని అంతే నీలో ఒక మంచి కథ కూడా కూడా ఉండాలి రుద్రమాంబపురం అనే సినిమా మాకు అవును మన ఏరియా చేసింది మన ఏరియా మత్స్యకారుల మీద మత్స్యకారుల మీద నీకు తెలుసు చాలా కథలు ఉంటాయి అక్కడ నిమ్మన సముద్రం పక్క తిరుగుతూ ఉంటావు కాబట్టి వాళ్ళల్లో కలిసిపోయి ఆ కథ రాసి ఉంటావు సో ఇంకో కథ నిమ్మన జాతులకు సంబంధించి కథలు అయితే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అవి ఉన్నాయి కొన్ని త్వరలో ఇంకోటి మన యానాదులకు సంబంధించి ఒక కథ రాసేసావా స్క్రిప్ట్ రాసే జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఓకే అంటే వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ జీవిత అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత కళల విషయంలో కానీ వాళ్ళు మనకు మనకు అందరూ కనపడుతుంటారు మన డ్యాన్స్లు అసలు అట్ట చూస్తే ఇట్ట పట్టేస్తారు వాళ్ళు అట్లా కళ అనేది ఒక కళ రూపం ఏదైనా సరే అక్కడి నుంచే వస్తుంది పని చేసుకునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి శ్రమలోంచి పుట్టుకొస్తుంది దాన్ని వాళ్లే బతికిస్తారు 
దాన్ని కొందరు ఏంటంటే దాన్ని కమర్షియల్ చేసుకుని డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు ఆ నేపథ్యంలో కొంచెం అక్కడ ఉండే ఒక అమ్మాయి దాని కథ అనమాట ఒక అమ్మాయి ఈశ్వరి అని చెప్పేసి ఆమె కథ ఒకటి అవునా నిజ జీవితం నిజ జీవితానికి ఓకే నిజ జీవితం ఒక ప్రాచీన కళారూపాలు ఆటల నేపథ్యంలో అంటే ఇన్స్పైరింగ్ లాగా ఉంటుంది ఇన్స్పైరింగ్ లాగా ఉంటుంది అది ఓకే అది ఒకటి జరుగుతుంది అది కథ చేసేస్తే మనోడు కృష్ణని రెక్కి కృష్ణ ఓ అవునా ఓకే రెక్కి కృష్ణతో తను ఏదో తను చేస్తాడు ఏమో డైరెక్షన్ చూస్తున్నా ఈ వెబ్ సిరీస్ కూడా వస్తున్నాయి ఏమన్నా ఆఫర్ ఇప్పుడు యశ్వరాజ్ యశ్వరాజ్ ఎస్ బాంబే అబో దాని తర్వాత పుష్ప తర్వాత చాలా వచ్చినాయండి యశ్ చోప్రా వాళ్ళది యశ్ చోప్రా వాళ్ళది యశ్రాజ్ ఫిలిమ్స్ అంటే అదే ఆది ప్రజెంట్ ఆదిత్య చోప్రా పుష్ప తర్వాత అసలు తెలుగు మలయాళంలో అయితే ఒక మలయాళ ముగ్గురు నలుగురు ఫోన్ చేశారు ఎందుకు వచ్చిన కూడా మనం కేరళ ఆడబోయి ఏం చేస్తాం లేరా బాబు అనుకుని హిందీలో వచ్చినాయి మలయాళం నుంచి ఇప్పుడు మలయాళం అయితే ఒక మళ్ళా ఒక మూడు రోజుల క్రితమే ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాడు ఒకసారి డైరెక్టర్ గారు కథ చెప్తారు అంటారు సరేనండి అదొకటి ఇప్పుడు అదే వెబ్ సిరీస్ పెద్ద వెబ్ సిరీస్ చేయబోతున్నారు యశ్రాజ్ ఓకే వాళ్ళు ఆడిషన్ ఒక్కసారి అని చెప్పేసి ఏ పంపించారు హిందీ అన్నీ కూడా ఎవరినో పంపిస్తున్నారు ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత పోయి కొంచెం వాళ్ళు ఎక్కడో పిలుస్తారు హోటల్లో అక్కడ పోయి ఆడిషన్ చేయాలంట హిందీ అంటే హిందీ మాట్లాడతారా లేదా అని అయ్యా హిందీ అయితే రాదు నాకు ఏదో మేనేజ్ చేస్తాం అంతా క్యాబ్ పోబోవా అని లేకపోతే రాదంటే కాదు చూద్దాం ఒకసారి అని చెప్పారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ అండి అది ఇది అండి చూద్దాం బాంబే దాకా పాకింది పాకింది కానీ మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం నా దయ కొంచెం అది ఎట్లా ఉంటుంది ఏందో మనం అంటే భాష మీద పట్టుంటే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు ఇప్పుడు తమిళ్ ఉందనుకో తమిళ్ నాకు కొద్ది గొప్ప ఇది ఉంటుంది ఆ భాష మీద పట్టు లేకపోతే భాషను మనం అవగాహన చేసుకోలేకపోతే ఏం చేసినా కానీ కృతజ్ఞంగా ఉంటుంది అదే సో దాని దగ్గర కొంచెం ఇది అవుతున్నాను అదే ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం హిందీ ఇది ఇది నేర్చుకుంటా ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏమో హిందీ రాకపోవడం ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం చాలా ప్రాబ ఇది అయిపోయిందిలే ఇప్పుడు మన కుర్ర వాళ్ళు అందరూ ఉండరు కుర్ర డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఎవరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేస్తుంటారు గౌకన యా యా అంటే మనం ఏదో మామూలుగా తలాడిటం తర్వాత తర్వాత అనిపించి ఏందరు ఏమన్నాడు రస భాష నేర్చుకోకపోవడం చాలా ఇబ్బంది అని అబ్బాయి అంటే తమిళ్ మాట్లాడగలుగుతావు తమిళ్ మాట్లాడతాను పర్లేదు శంకర్తో పని చేయడం అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు పోయి ఒక మంచి అవకాశం మంచి అవకాశం శంకర్తో కలిసి పని చేయడం అనేది దిల్రాజ్ గారికి మాత్రం కృతజ్ఞతలు నాకైతే మాత్రం దిల్రాజ్ గారు దాంట్లోనే ఒక రెండు ఇంకో రెండు సినిమాలు అడిగారు ఓకే సో ఆరోగ్యం జాగ్రత్త కాపాడుకుంటున్నావా అదే ఇప్పుడు అదే పని ఇప్పుడు అప్పుడు రంగస్థలంలో నీకు ఏదైతే కాలేదు ఇంకా ఇబ్బంది పెడతాను అంటది అంటే కొంచెం అంటే ఆ గుజ్జు పొర చిరిగిపోయింది కదా చిరిగిపోయి వయసు పెరిగే కొద్ది ఆ గుజ్జు కరిగిపోయే మోహాల నొప్పులు వచ్చేది అదే కుర్రోళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు అయితే ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా కానీ టేర్ అయినా కానీ పడుతుంటుంది ఇప్పుడు ఏం తిన్నా కానీ ఏం చేసినా కానీ అది ఏమైంది అది నొప్పులు వచ్చేస్తుంటాయి అది ఒకటి అంటే మామూలుగా నడవటానికి అట్లాగే నీ గుండెకు కూడా ఒక స్టంట్ ఉంది ఏడు నుంచి ఎడదా కూయటు మొత్తం అన్నీ అయిపోయింది అసలు అయినా కానీ ఇంత అంత ఉత్సాహంగా చెయ్యాలా తప్పదు అంటే అదే చదువుతారు చూసే అవకాశాలు అంటే ఒక టైంలో విచిత్రం అనిపించింది అందరూ తెలిసిందే ఇబ్బంది అంటే నువ్వన్నావే ఇట్లా ఎందుకు ఉండగలుగుతావు ఏంటి ఇది అని అంటే ఒకప్పుడు మనకు ఏది ఉంటే అది వేసుకుని తినేసి వెళ్ళిపోయి ఏంది అప్పుడు లేక ఉండే లేక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నా కూడా అలాగే ఉంటున్నావు అది కదా నాకు ఏమి అనిపించట్లే ఇప్పుడు అయ్యామన్న పాపం ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మంచి అన్ని పంపిస్తారు అజయ్ గోష్ అసిస్టెంట్లు నాయన ఇంతంత అటు చూడటం ఇంటికాడి నుంచి అన్నం వండుకుని వెళ్తా నేను అక్కడ కుక్కర్ పెట్టుకుని కూర ఏదో ఒకటి వండుకుని వెళ్తా అవునా ఉప్పు కారం ఏమి లేకుండా కొంచెం అంతంత వండుకొని అక్కడ తినవు అక్కడ అక్కడ తిన్నాం పాపం అసిస్టెంట్లు వాళ్ళు ఇల్లు మేనేజర్ తిన్నేస్తుంటారు కొంచెం కూర బీరకాయో దొండకాయో ఏదో ఒకటి వండుకొని పొద్దున్న నాలుగు గంటలు వేసి వండుకొని 
అది తీసుకుని వెళ్తారు నీవంటే నా అంటే నేను స్వయం పాకం అంతే ఈ జీవితం అంతా అది అయిపోయింది కదట్ట ఇంక నేను చెప్తా ఇప్పుడు ఇంకో విషయం అదే పెద్ద గొడవ అదే ఇంటూ ఈమెతో ఏమన్నా చేతి ఎందుకు ఇంత కారణం బా నీతో మా కూడు కదా ఆయన ఒంటరికి బతికి నాడు వెళ్ళిపోవాయని అసలు మొన్న కూడా నిన్నే కడుపు మంట వస్తున్నావు నువ్వు చేస్తుంటే అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఉప్పు తగ్గించాలంటే ఉప్పు ఉడిదిత్తే కాదు కారం కూడా తగ్గిస్తేనే కానీ ఉండేది అదే ఉప్పు తీసేస్తే ఉన్న కారం మంట ఇచ్చి దాంతోపాటు కారం కూడా తగ్గించాల తగ్గిస్తే కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది నువ్వు కారం నుంచి ఉప్పు తీసేస్తే అది మంట ఏముంటుంది ఉప్పు తీయమన్న ఒక ఉప్పే తీసానంటే అది సరే ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు లేని మన కూర నేను వండుకోవటం అయిపోయింది అబ్బాయి అంటే అంతే చెబుతారు స్వయం వండుకునే వాళ్ళకి ఇంటో వండే వాళ్ళకి నాకు ఉన్న లేకపోయిన బొంగు పోషడు ఏం లేదు అసలు ఇదొకటి ఉండి ఏంది సినిమాలు ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఏదైనా బతకాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆడికి కూడా రెండో వాడికి కూడా ఏదైనా పెళ్లి చేసేసాం అనుకో ఆడి బతుకు వాడు బతుతాడు ఏం బతుంది సరే కాదు ఇప్పుడన్నా వేషం మార్చాయి అని చెప్పి అంటారా వాళ్ళు అసలు వదిలేశారు వదిలేశారు వాళ్ళు కూడా వదిలేశారు ఈయన ఇంతే లేని ఈ వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు ఏ నాకు ఏమో ఏం అసలు అనిపించట్లా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా ఇక ఏదన్నా ఇక ఉన్న కొద్ది జీవితం అన్న ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే బాగుండు సమాజానికి దేనికన్నా ఉపయోగపడితే బాగుండు అని ఆలోచిస్తున్న తప్పితే ఏదైనా కార్యక్రమం జరిగినా అది సామాజిక ప్రయోజనం ఉన్నదైనా ఇంకా వెంటనే వెళ్ళిపోతా ఉంటావు అవును ఇప్పటికీ అట్లా ఓల్డ్ అంటే అట్లాంటి కూడా నువ్వు కూడా ఏదో స్వయంగా చేస్తున్నావు కొన్నిటిగా నువ్వు ఆర్థికంగా కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నావు మనకు ఉన్నంతలో ఏదో ఒకటి చేయాలి కాబట్టి ఏదో తింటా ఉంటే నువ్వు కూడా ఏమన్నా స్వయంగా ఏదైనా పెట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా పెట్టి ఇంకేం లేదు అట్లాంటిది ఏం లేదు అదేం లేదు కానీ కొంచెం అట్లా చేసే వాళ్ళకి ఏదైనా చేయటం మనం మన ఊరి స్నేహితులు ఏమంటూ ఉంటారు ఏమంటారు దక్షిణామూర్తి అయితే మా ఆడు కూడా రావాలని పాపం రావాలని ఊరా ఈ కుదరదరా ఉద్యోగం వదులుకోలేడు మంచి రచయిత ఉండాడు రా నీలో మంచి పాటలు రాయరా అని రాస్తుంటాడు రిజైన్ చేసేసి అంత వచ్చేస్తాను రా ఇంక రెండు ఏళ్ళలో అని అన్నాడు రా వచ్చి నువ్వు స్వయంగా మొత్తం తిరిగితే కదా తెలియదురా అని చెప్పేసి నేను అంటుంట ఈయన ఇంతేలా అనుకుంటుంటారు కొంతమంది సరే కానీ చేసేది ఏముంది అదే శ్రీశ్రీ గారిది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను ఎప్పుడు నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి నేను ఎగబాగితే నిబిడాశ్చర్యంతో వీళ్ళు నెత్తురు కక్కుకుంటూ నెల రాలిపోతే నిస్సహాయంగా వీళ్ళే ఓ మేము ఎప్పుడు అనుకున్నారు బాబుడు అమ్మా అజయ్ ఘోష్ గడు బాబురుడు కదా మీ అమ్మ చూడు అమ్మా మాకు తెలుసు రా ఏదైనా తేడా వచ్చి కింద పెట్టి నా పెద్ద గాలి నాకు మాట అనుకుంటే అట్లా నాశనం అయిపోయిన అదే నోళ్ళు ఉంటాయి నేను నేనుగా ఉంటే సరిపోయిందిగా ఎందుకు వచ్చింది కూడా ఇప్పుడు రేపు ఏం లేవు ఇదేమి లేదు ఇకను ఎలకాలం ఉండవు ఈ సినిమాలో వయసు మీద పడింది ఇది అయిపోతుంది అన్ని ఇది అవుతాయి ఏదో ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఐదు సంవత్సరం త్వరగా చేస్తాం చేస్తాం తర్వాత ఏంది పరిస్థితి ఏంది సో ఈ తర్వాత అయినా కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తారు కదా ఈరోజు మనకు అవకాశాలు వచ్చినాయి తర్వాత వాళ్ళు ఆయన రావాలి కదా రక్తం వచ్చినప్పుడు ఏంది అప్పుడు పోయి ఏదో పని చేసుకుంటాను అంతే దానికి నేను ఓ ఇది అయిపోయే పనిలే ఏంది నీ బొట్టు దగ్గర పోయి ఏదైనా రోజు చెరువు దగ్గర కాపలు అవటం లేకపోతే ఏదో చేసుకోవటం కిళ్ళి బొంకు పెట్టుకోవటం చాలా మంది అంటారు చెప్తూ ఉంటారు కదా సినిమా రంగంలో ప్రధానంగా చెప్తూ ఉంటారు దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కగా దిద్దుకోవాలి అంటే ఉన్నప్పుడే సంపాదించుకోవాలని దాచిపెట్టుకోవాలి కొంతమంది ఆ దాచిపెట్టుకోవడం తెలియక ప్రలోభాలకు రకరకాల ప్రభావాలకు గురయ్యి ఖర్చులు పెట్టేసేసి రకరకాల వ్యసనాలకు లోనయ్యి అజయ్ ఘోష్ అలాంటి ఏమి లేదు అంతుంటే తాటాకులు కట్టేవాళ్ళు అయ్యో రావా సరదాగా ఎవరు తన కాసే పాట కూర్చోవటం తప్పితే ఏం లేదు అది బస్ స్టాండ్ అయినా కూర్చుంటావు టీ బంగ్ దగ్గర కూర్చుంటావు రైల్వే స్టేషన్ లో అయినా ప్లాట్ఫామ్ నాకు రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే బాగా ఇష్టం అబ్బాయి ఆటపాలెం రైల్వే స్టేషన్ మారిపోయింది గుర్తుగా తెలిసిన మొత్తం నాశనం చేసేసారు కొత్త కొత్త స్టేషన్ పోతే ఏమో ఇది ఎంత బాబా ఇక్కడ గాను చెట్టు గాను చెట్టు కింద కూర్చొని హ్యాపీగా పడుకొని నేను ఎంత ఇదంటే నాకు ఒక టైం అనిపించింది 
దుప్పట తీసుకుని వెళ్ళిపోయామని తెలిసిన రైల్వే స్టేషన్లో పడుకోవడానికి రాత్రి పూట అదే ఇల్లు అదే నేను ఆ చెట్టు కింద చివరిన స్టేషన్ చివరిన ఉండేది ఓ బల్ల అక్కడ పడుకుంటే బల్ల నిద్ర పట్టింది ఏంది ఆ చెట్టు కింద అది అది అన్నీ పోయిన చెట్లన్నీ కొట్టేసారు మొత్తం ఇది అయిపోయింది ఒక్కసారి అదే అంటే అలాంటి స్థితి నుంచి రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూడా పడుకునే స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎంత పాపులర్ యాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ క్రమం కనుక నిజంగా చూస్తే ఒక ఒక కథ రాస్తే నీదే ఒక పెద్ద సినిమా కథ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే అంటే దగ్గర నుంచి చూసిన వాడిగా నీకు అంటే నీకేం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఎదుగుతలు చూస్తే ఇదంతా కూడా అంటే ఇది కాకతాళయంగా అయితే వచ్చింది కాదు దాని అంతా అదే వచ్చింది కాదు దానికోసం నువ్వు నానా కష్టాలు పడ్డావు చాలా అగచాటు పడ్డ అవమానాలు కూడా అయ్యో అవమానాలు అయితే మామూలుగా లేవరు నాయన అసలు అయ్యో ఒకరికి చెప్పుకోలే నీ నీ కాబట్టి తెలుసు నీకు కొన్ని తెలుసు నీ బాగా కొన్ని తెలియని చాలా చాలా ఉండవు అసలు వాళ్ళు అవమానంగా మాట్లాడిన నోళ్లే మేము ఎప్పుడో అనుకున్నాం వాడు కొంగలే అని అంటాం అయ్యే పోగొట్టం అదే అందాక చెప్పాం సో అంటే నాలుగ నాలుగు అటు ఇటు ఇది నేను అసలు అవి పట్టించుకుని అసలు నేనేందో నాకు తెలుసు కాబట్టి నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నేను ప్రయాణం చేయగలిగాను ఇంకో టైంలో అయితే నీకు బాగా అంటే అసలు వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అనిపించిన సందర్భం ఏదైనా తటస్థిల్లిందా నీకు ఎప్పుడైనా తటస్థించింది అసలు అనిపించలేదు అబ్బాయ్ అనిపించలేదు కానీ సాంబలక్ష్మి ఇవో పొయ్యో పొయ్యో ఆడే తెలుసుకో ఆడే తెలుసుకో నువ్వు దీని గురించి ఇదిగా మాకు కృష్ణకి రావడానికి కూడా కృష్ణ ఛార్జ్ అప్పుడు ఎంత తొంభై ఎనిమిదో ఎంత ఉండేది కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్కి ఒక వంద రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేది అన్నం అన్నం పొట్లం కట్టేది అన్నం పొట్లం కట్టుకుని తెనాల్లో తినేవాడిని ఆ కాగితం పారై బుద్ధి కాదు నాకు అసలు నేను అమ్మ అది పిచ్చో చెప్పలో నాకు అర్థం కాదు కానీ ఇప్పుడు దాకా నాకు అన్నం మోసుకొచ్చింది కాగితాన్ని తిని పడేసి మొత్తం ఇచ్చేస్తుంటే అది గాలి నుంచి అట్ట పోయి టప టప కొట్టుకుంటే వెళ్తాను నీ అమ్మ ఇప్పుడు దాకా అన్నం మోసుకొచ్చింది ఇది నేను తిన్నాను దీన్ని ఎట్టి ఇసిరేసి అయింది అనుకుని ఆ అన్నాన్ని పిచ్చిగా పోతే దాన్ని మడత పెట్టి బ్యాగులు పెట్టుకునేవాడి పెట్టుకుని ఎప్పుడు ఎండిపోయిన తర్వాత పారేసేవాడిని అసలు అంటే దాని మీద కూడా నీకు ఉండేది అసలు అట్లా పడి 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 ఇది చేసిన రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ఆ పడ్డ అవమానాలు ఆ పడ్డ కష్టాలు ఈరోజు అవి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి అనుకుంటున్నాను అంటే మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి అది మన మీద మన సంకల్ప బలం ఉండాలి మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి నేర్చుకోవాలని తపన ఉండాలి మన అంతరాత్మ ఎవరు ఒక నమ్మించాల్సిన పని మన అంతరాత్మ సాక్షిగా ఉంటే చాలు అదే మన అంతరాత్మ సాక్షిగా కరెక్ట్గా మనం వెళ్ళే మార్గం ఎంచుకోవాలి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అట్లన్నిటికి సిద్ధపడితేనే రావాలా ఏ రంగమైనా సరే ఎన్నో రకాల మనుషులు ఉంటారు రకరకాల అబ్బో ఒక్కో మనుషులు అయితే ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మొదలు పెట్టినప్పుడు మామూలుగానే ఉంటారు ప్రయాణంలో అసలు మానసికంగా కొట్టిపడి తింటారు తెలిసిన అసలు అవి ఇప్పటికీ అనుభవించాను నేను కొన్ని సందర్భాలు అనిపించాను సరే అవన్నీ అనుభవించి ఇక్కడ పేరు వచ్చే క్రమంలో అవకాశాలు వచ్చే క్రమంలో కూడా అయితే ఒకటి నేనేమనుకుంటానంటే నేను ఈ స్థాయికి ఈ కొద్ది చిన్న గుర్తింపు స్థాయికి రావడానికి నాకు ఎన్నో చేతులు సాయం చేసినాయి నీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ కూడా అట్లా ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళకి కూడా నేను కూడా ఏదో ఒకటి అందించాలిగా నేను ఒక మెట్టెక్కాను లేని అనుకుంటే ఎక్కాల్సిన మెట్లు చాలా ఉండవు ఓ మెట్టెక్కాను కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అక్కడ జారిపోతున్నా కానీ పట్టుకుని లాగాలిగా చేయాలిగా అందించకపోతే దానికి అర్థం ఉండదు అంటే వాళ్ళ అవసరాల్లో మనం కూడా ఉండాలి అయింది అది నేనైతే అది పెట్టుకున్న ఎవడేమనుకున్నా కానీ ఓకే నా వంతు నేను చేస్తా అది వాడు నా చేతగంతనంగా తీసుకున్నా కానీ అవమాటి ఇదే మనం ఉపయోగపెట్టుకోవాలి అనుకున్నా కానీ నా ధర్మం నేను చేస్తా ఆ తర్వాత అట అట్లా మనం అందించిన తర్వాత కూడా ఉండేటని అన్నా కానీ అనుకున్నా కానీ నా నా చెవులు పడ్డా కానీ నేను కొంచెం బాధపడ్డాను బాధపడతాను ఆ తర్వాత వదిలేస్తా అంటే ఆల్రెడీ జరిగినాయి ఎక్స్ జరిగినాయి చాలా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కూడా జరుగుతున్నాయి అదే అదే నీ నీ స్వభావంలో అవన్నీ పట్టించుకునే ఇది లేదు కాబట్టి అయితే బాధపడతానండి బాధపడతాను కొంతకాలం బాధపడ ఎందుకు మనం ఏం తప్పు చేయలేదే తప్పు చేసి ఉంటే బాధలు ఉండదు మనం అని అనుకుని ఇదవచ్చు 
చేయలేదు మనం అని సరే కానీ నెక్స్ట్ హో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అని అనుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా రకరకాల నేర్చుకుంటే వెళ్ళటమే జీవితం అంత చచ్చేదాకా అంతే సో నీ యాక్టింగ్ సంబంధించి నీలో నీ వాయిస్ ఒకటి ఎస్సెట్ అంటారు అట్లాగే నీ కళ్ళు ఇంకొక ఎస్సెట్ అంటారు వీటికి సంబంధించి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమన్నా కామెంట్స్ వచ్చాయా చాలామంది చెబుతుంటారు అబ్బాయి చాలామంది చెబుతారు ఈ చెబుతుంటారు దాని యాక్చువల్గా అప్పుడు రాజశేఖర్ కూడా నీ వాయిస్ సరిగ్గా షూట్ అవుద్దని ఒకప్పుడు అన్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు సాయి కుమార్ మానేసినప్పుడు అవును 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 అప్పుడు అనేవారు ఈ ఆడ మనకి ఈ ఆడ ఈడకు వచ్చి ఇంత ప్రపంచంలో మనం యాడ్ చేస్తాం లాంగ్ లాంగ్ ఏగో ఇది లాంగ్ లాంగ్ ఏగో బూ ఎన్ని మొత్తానికి అంటే ఇంత గంభీరమైన వాయిస్ ఆ కళ్ళు చూస్తే భయపడతారు ఆ గుండు ఇలాంటి వాడి చేత కామెడీ వాళ్ళ కామెడీ రోల్స్ చేయించాలని ఆలోచన రావటం డైరెక్టర్ నీకు అవి పట్టం నువ్వు అవి ప్రూవ్ చేసుకోవటం సో మొత్తానికి ఏదైతే నా అదే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆ కష్టాలు అనుభవించాయి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఆ కష్టాలకి పోయి జరుగుతూ ఉండే అని అనుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా అలాంటి మంచి రోల్స్ రావస్తూ ఆ పాపులారిటీ రావటం నీ ఊరికి నువ్వు పేరు తీసుకురావటం ఈ మధ్య నువ్వు వంద సంవత్సరాల మనం ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నాము ఆ స్కూల్ శతాబ్దం అది అనుభవం నాకు మర్చిపోలేదు అసలు బాబోయ్ అదే స్కూల్లో ఆ చివరిన ఉండేది పెద్ద చెట్టు మన గ్రౌండ్లో ఆ చెట్టు కింద మన లైబ్రరీలో ఉన్న నాటికి పుస్తకాలు అన్ని చదివేవాడిని ఏంది పిచ్చి నా చాలా లోపోయి అరిసేవాడిని అసలు ఆ డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు ఈ నన్ను నాకు దొంగ నాకు తిట్టేవాళ్ళు ఇది చేసేవాళ్ళు బూ అవన్నీ తలుచుకుంటే నాకేమోనా ఆ ఆనందం ఓ పక్కన రామస్వామి చౌదరి మాస్టర్ సత్ర మల్లేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ కూడా రామస్వామి చౌదరి మాస్టర్ అయితే నన్ను బాగా ప్రోత్సహించేవాడు క్రాఫ్ట్ మాస్టర్ క్రాఫ్ట్ మాస్టర్ క్రాఫ్ట్ మాస్టర్ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఎరా హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఉంటాం కదా అని చెప్పి మా మామయ్య ఒక ఆయన ఉండాడు కాటరకాట రవితేజ్ అని ఒక ఆయన ఉండాడు కొబ్బరి బండం డైరెక్టర్ అప్పట్లో అంది ఆయన ఆయనకి ఫోన్ చేసి చెప్పి మామయ్య ఒక పంపించాను అక్కడికి చూడాలంటే ఆయన వెళ్తే ఎవరా నువ్వేనా మావాడు చెప్పింది అని చెప్పేసి ఆయన ఆరాధన సీరియల్లో క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఓకే ఆయన నన్ను బాగా ప్రవచించా మన రామస్వామి చౌదరి మాస్టర్ వీటన్నిటికంటే ముందు నేను బాగా అంటే మేకప్ వేసుకునే ముందు నేను గుర్తు చేసుకుంటానబ్బా బొడ్డెంగడి సుబ్బారావు గారిని పెద్ద అబ్బాయి ఆనవలిపేట నాకు మొట్టమొదటిసారిగా ఆరో తరగతిలో ఇడ్లీ తినప్ప దుడ్డుగుటప్ప అని నాకు నేర్పి ఏకపాత్ర అభిను నేర్పి మన యానివర్సరీకి పలగాని మాస్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఏంది వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే కొందరు అక్కడ ఒప్పుకోకపోతే పలగాని మాస్టర్ వాళ్ళందరిని తిట్టి నా చేత ధర్మకర్త చేత ధర్మకర్త చుండూరు ధర్మకర్త గాయం టూ ప్రొడ్యూసర్ అతను నా క్లాస్మేట్ ఆడేమో ఈశ్వర ఎల్లా తేరేనామని చెప్పేసి అది ఒక ఏకపాత్ర మా ఇద్దరు చేత వేయించి అసలు తను మా తను డైరెక్ట్ చేసిన నాటికి మీరైతే ఏం చేస్తారు కానీ ఇవన్నీ కూడా మా చేత చేయించి డైలాగులో తూకం ఫస్ట్ మాట తూకం ఎట్లా ఉండాలని చెప్పిన ఆయన ఆయన బొడ్డెంకట సుబ్బా బొడ్డెంకట సుబ్బారావు గారు పెద్ద అబ్బాయి గారు ఆయన తలుచుకుంటా నేను ఫస్ట్ కుమారస్వామి భోగలింగం మేకప్ మిల్ అప్పుట్లో కాలేజ్ ఇంత కేకు రాసి తప 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 కొట్టి ఇంత మొహం ఇట్ట ఒయిదైపోయేది అనమాట అసలు ఏంది వాళ్ళిద్దరిని తలుచుకుంటా భోగలింగం గారిని కుమారస్వామి గారిని వీళ్ళందరం తలుచుకుని నేను మేకప్ అట్ట పెట్టుకుంటా మర్చిపోలేం కదా క్రాఫ్ మాస్టర్ గారిని కానీ మల్లేశ్వరం మాస్టర్ గారిని కానీ వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ ప్రోత్సాహం మామూలుగా సో ఇప్పుడైతే హ్యాపీగా గడిపేస్తున్నావు అయినప్పటికీ కూడా సింగిల్గానే ఉంటున్నావు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఏందో ఒంటరి జీవితం అంటే నాకు ఇష్టం అబ్బా అంటే అడ్జస్ట్ కాలేదు నేను అంటే అట్లా అయిపోయింది పది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఒంటరిగా బ్రతకడం కుటుంబానికి దూరంగా ఉండటం కాకపోతే ఏ రెండు రోజులు మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిన వెళ్ళిపోతాను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నేనేమో నాలుగు గంటలు నాలుగున్నర వీళ్ళు ఎవరు లెగోరు నిద్ర లేకూరు నాకు ఏమో కోపం ఏంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు అని ఎదురు చూస్తారు వాళ్ళు నేను అట్లా ఏదో అట్లా అలవాటు అయిపోయింది అంతే చిరంజీవి గారితో నటించి మూడు అవకాశాలు మిస్ అయిపోయాను అబ్బాయి అవునా ఇది ఆచార్య పోయిందా ఈ రుద్రమాంపురం షూటింగ్ పెట్టుకుని అక్కడ జాత గాడ్ ఫాదర్ ఓకే అది పోయింది ఆ తర్వాత బాబీది పోయింది వాల్తేరు వీరయ్య వాల్తేరు వీరయ్య అవునా 
ఏమో అసలు నాకు ఎట్ట ఉందంటే అట్ట ఉంది అసలు అసలు తెలిసిన కానీ ఈసారి అయినా సరే ఆయనతో అంటే నువ్వు స్కూల్లో కాలేజీలో చదువుకున్న రోజుల్లోనే ఆయన కాలేజీలో చదివే రోజులో వచ్చినట్టు ఉన్నాడు ఆయన కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు భోళా శంకర్ రిలీజ్ కాకపోతుంది ఆయనతో చేయాలా బాలయ్య బాబు తగ్గిపోయింది వీరసింహారెడ్డి వీరసింహారెడ్డి అద్భుతమైన మనిషి అండి ఆయన అవునా బో ఎందు అనుకుంటాం కదా మాట్లాడాడు అసలు అజయ్ ఘోష్ ఏంటి అని అన్నాడు ఘోష్ లేదండి ఇట్లా ఆహా కూర్చు అని చెప్పి నేను మా చీరాలంగా మొత్తం చెప్పేస్తాడు తెలిసినా చీరాల్లో ఎంతమంది ఓటర్లు ఉంది ఎన్ని కులాలు ఉండి ఏంది వ్యవహారం మొత్తం చెప్పేస్తాడు ఎవరు ఎవరు రాజకీయ నాయకులు అమ్మని ఆయన అంత నాలెడ్జ్ అండి అసలు ఔపనిషత్తులు శ్లోకాలు వాళ్ళ నాన్నగారి డైలాగులు పెద్ద ఆయన డైలాగులు అయి రోజు పారాయణం చేస్తా ఉంటాడు చేస్తా ఉంటాడు బా ఒక అద్భుతమైన మనిషి అసలు అంటే బయట మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో లేదా అంటే ఆయన మాట్లాడే తీరు కానీ అది చూస్తే చెలవలు పలవలు చేసి కాదు అన్స్టాపబుల్ తోటి మారిపోయింది ఆయన మీద ఉన్న ఇమేజ్ చాలా వరకు మారింది సో ఆయన నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ ఇప్పుడు షార్ట్ లో ఉంటే షార్ట్ లో ఉంటే అప్పుడు దాకా మాట్లాడుతుంటాడు నవ్విస్తుంటాడు ఏ చేస్తుంటాడు ఓకే షార్ట్ అనగానే ఇప్పుడు దాకా మూడు మరిపోయింది కదా ఆయన మాట్లాడే మాటలు డైలాగులు ఏ ఏ సంఘటనలు చెబుతుంటాడు కదా ఓకే రెడీ అని అనగానే మీరు ఇట్లా మీ ఏ మీ కంటిన్యూటీ ఇట్లా అన్నారు కదా ఎదుటోడి కంటిన్యూటీ చెబుతాడు కెమెరా చెప్తాడు అసలు కెమెరా ఫోకస్ ముందు ఇదిగో ఇక్కడ దాకా వస్తా ఇక్కడ దాకా వస్తా చూసుకో ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా మళ్ళా తర్వాత నేను ఇష్టం అని నేను అతను అందరికీ అందరికి చెప్తాడు మీరు ఇట్లా ఉన్నారు ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నారు నేను అనగలం ఇట్లా అనాలా అంటే నువ్వు మర్చిపోయినా మర్చిపోడు మర్చిపోడు అసలు నీ కంటిన్యూటీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అనమాట అద్భుతమైన మనిషి అండి అసలు డైరెక్టర్ ఏది చెప్తాడో అదే అదెందుకు ఇది ఎందుకు అనేది బాబోయ్ సో అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అయితే ఒంగోలియన్ 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 ఒంగోలు అక్కడ ఫ్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ జరిగింది కదా మన ఒంగోలులో అవునవును వీళ్ళందరూ ఒంగోలియన్స్ ఒంగోలియన్ లాగా గోపి చంద్ అట్లా సరే భోళా శంకర్ రిలీజ్ కాబోతుంది నీ అంచనా ఏంటి భోళా శంకర్ మీద తిరుగులేదు అబ్బాయి తిరుగులేదు అంతే ఆయన ఎందుకు ఇక ఒక ఇంకొక ఒక టెన్ ఇయర్స్ చూపించేస్తాడు వీళ్ళు ఆయనతో పోటీ పడిన అన్ని మధ్యలో అంత గ్యాప్ వచ్చిన పదేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చి వచ్చినా కూడా ఎందుకంటే ఒక అంటే ఆర్టిస్ట్కి అతనికున్న ఇది ఆయన కోట్లు మిలియన్స్ కాదు అసలు ఆయనకున్న చరిష్మ ఆయన చేసేది ఒక మోసలు వెళ్ళిపోయి దాన్ని మలుపు తిప్పాడు కదా డ్యాన్స్లో కానీ ఫైట్స్లో కానీ స్పీడ్ చూపించాడు స్పీడ్ చూపించాడు కదా వీళ్ళందరికీ ఆజ్యుడయానే కదా సో ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఆయనతో పోటీ పడలేరు ఎవరు కూడా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ సమస్య లేదు అంతే సో మొత్తానికి ఆయన ఆయనతో యాక్ట్ చేసే అవకాశం వస్తే ఎదురు చూస్తాం చూస్తుంది అంతే ఇంకేంటి నీకు ఏమన్నా పాలిటిక్స్ వైపు ఏమన్నా మనసు ఏమన్నా ఏమో చేస్తానేమో తెప్పి తెలియదు ఈ ఎలక్షన్స్ లో మాత్రం ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉంది నాకు అదే ఆల్రెడీ అడుగుతున్నట్టు ఉన్నారు ఉంది వెళ్ళాలనే ఉంది నాకు ఎటువైపు ఇంతకీ మార్పు రావాలి మంచి ఎవరైతే చేస్తారు మంచి మొత్తానికి మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నాం మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నాం మంచి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ తరఫున ఖచ్చితంగా ఏమన్నా జనసేన నుంచి ఏమైనా వచ్చింది ఆఫర్ లేకపోతే పాపం ఎవరేమో జనసేన కానీ ఎవరేమో లేదు కాకపోతే ఏంటంటే చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి అని చెప్పేసి ఆలోచన ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నావు ఏమన్నా నీ అభిప్రాయం ఏమన్నా చెప్పగలుగుతావా అక్కడ ఏమో అసలు అసలు అంటే రాజకీయాలు అంటే ఒక టైంలో అసలు ఇట్లా ఇంతగా దిగజారిపోతాయి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఏపీలో ఏపీలో అసెంబ్లీ కానీ రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడుకునే భాష కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంత ఇదిగా ఉంటుందా అంటే రాజకీయ నాయకులు అనేవాళ్ళు అంటే ప్రజలకు బాధ్యత వహించేవాళ్ళు ప్రజలకి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ నాయకుల నుంచే జనం నేర్చుకుంటారు ఎక్కడైనా సరే కానీ ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఎక్కడైనా సరే మామూలుగా చూస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఒక్క ఏపీలోనే కాదు అసలు టోటల్గా టోటల్గా వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ వాళ్ళ భాష కానీ ఇన్ని వేల కోట్ల మంది ఉన్న మనుషులు పన్నుల రూపంలో కట్టిన వేలాది కోట్ల రూపాయల ధనాన్ని వాటికి ధర్మకర్తలుగా ఉండాలి కదా మీరు అక్కడ 
ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలే పాలించుకునే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో నువ్వు ప్రతినిధి ప్రజా ప్రతినిధి అక్కడ పెట్టారు మా సంక్షేమం చూడరా మమ్మల్ని పాలించరా మా మేము పనులు చేసుకుంటున్నాం ఇంత దేశాన్ని నువ్వు చేయాలని నీకు ఒక బాధ్యత అప్పు చెప్తే నువ్వు సేవకుడివి నీ ముల్లికాడిది ఏమి ఇవ్వట్లేదు అసలు అవును నువ్వు జనం సొమ్మేగా జనం జనం సొమ్మకి ధర్మకర్తగా ఉండాల్సిన వాడు నువ్వు దైవాంశ సంభూతుడుగా పైనుంచి ఓడిపడ్డోళ్ళగా నేను అది ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చాను అంటాడు ఏంటాడు ప్రతి వాడు నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు సొంత సొమ్మేమని సొంత సొమ్మేమని ఇస్తున్నావా రాజకీయాల రాకముందు నీ ఆస్తి ఎంత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నీ ఆస్తులు ఎంత ఒకసారి లెక్క దీ దమ్ముంటే అసెంబ్లీ సాక్షిగా పార్లమెంట్ సాక్షిగా రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నీ ఆస్తులు ఎంత ఇప్పుడున్న నీ ఆస్తులు ఎంత నీ బినామీలు ఎవరెవరు దమ్ము ఉంది ఎవడికన్నా ఎవడికి లేదు నేను అంత ఇచ్చాను నేను అంత చేశాను అది చేశాను ఇది చేశాను నాకు ఇప్పటికీ అర్థం చేద్దనమాట కోట్ల వేల కోట్ల రూపాయలు ఏది పెంచినా ఏది పెంచినా కానీ ఏడు ఏడు దగ్గర నుంచి వసూలు చేయాల్సిందే కదా అదే ఏదైనా చేశారంటే మేము చేసామని ఎంత చెప్పి మేము చేసామని అంటారు ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కదండి నీ విలాసాలు నీ ఇది ఇంకొకటి నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడానికి రాజ్యాంగ ప్రతినిధులు పరిరక్షించడానికి పోలీసు వ్యవస్థుంది ఆ పోలీసు వ్యవస్థను కూడా మీరు గారుస్తున్నారే మీరు నీతి నిజాయితీగా ఎన్నికల్లో గెలిచిన వాళ్ళు అయితే ఎవడన్నా కానీ వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ లేకుండా మీరు రాలేకపోతున్నారు మీరు ఒంటికి వెళ్ళినా మనల గన్నులు పెట్టుకుని వీళ్ళందరూ పాపం కాపలా ఉంటేనే మీరు వెళ్తారు మీకెందుకు అంత భయం ఇప్పుడే కరెక్ట్ చేసేవాడికే భయాలు ఉండదు చేసేవాడికే కదా అతను అతను ప్రజాప్రతినిధిగా నువ్వు ఎట్లాంటి వాడైనా సరే ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది నువ్వు చెప్పొచ్చు నాకెందుకు ఆయన మీరు మీ పనులు మీరు చేసుకుంటారు అనొచ్చు కదా కొద్దు గొప్పు ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి కొంచెం గొప్ప మా సామాన్యుడు ఉండగలుగుతున్నాడు తప్పితే అందరూ దాని వంకే చూస్తున్నారు దాని వంకే ఆ న్యాయ దేవత వంకే చూస్తున్నారు తప్పితే అక్కడ కూడా న్యాయం జరగకపోతే ఇంకెంక ఏం లేదు ఇప్పుడు కూడా పాపం పోలీసులు కూడా అంతే పోలీసులు కూడా అటువైపే చూస్తున్నారు మాకు ఇంటర్ బాబు ఈ కర్మని ఏం చేస్తారు నాకు నిన్న ఒక వంశీ అని ఒక రోడ్ కథ చెప్పాడండి అందులో ఒక పాయింట్ చెప్పాడు ఓ స్టేషన్కి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు ఎస్ఐ వచ్చాడు వాడిని అక్కడ ఉన్నోడు పంపించేశాడు ఆ పాని అబ్బా నువ్వు సంతకం పెడితే ఉంటావు లేదంటే లేదు రేపు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఆ పాని వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ వచ్చేవాడు కూడా అట్లానే చేసి ఆ పాని ఎంతమందిని మారుస్తాడు ఎంతమందిని మారుస్తాడు వాడు ఒక ఐదేళ్ళు ఉండే వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఉంటే పోలీసులు కనుక అవును ఇది జరగవు ఇక్కడ జరగవు వీళ్ళు చేయలేరు చేయలేరు వాళ్ళ చేత తప్పులు చేయించలేదు చేయించలేదు సో ఏదైనా నీతి తర్వాత వాళ్ళకు ఉండే ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఫాలో ది ఆర్డర్ అంతే వాళ్ళు మనుషులే కదా ఫాలో ఫాలో ది ఆర్డర్ అంతే పైన నుంచి నువ్వేం చెప్తే అది చేయాలి తప్పదు సో ఇవన్నీ చూస్తా బాధపడుతూ ఉన్నావు ఇవన్నీ కూడా అంటే అంటే ఇదివరకు ఇదివరకు ఇలాంటి వాతావరణం ఎప్పుడన్నా కనిపించేదా నీకు ఇంత దారుణంగా లేదబ్బా ఇంత దారుణంగా లేదు మీకు విషయం తెలుసు నీకు తెలుసో లేదో రాజకీయ నాయకులు అంటే మన చిన్నతనంలో కూడా ఒక ఒక వయసు ఉన్నోళ్ళు ఒక పెద్ద రకంతో ఉన్నోళ్ళు పంచగట్టు కట్టుకుని ఆయన ఎమ్మెల్యే ఆయన ఇది అనుకునేవాళ్ళు ఆ వయసు ఉన్నోడికి ఏంటి జీవితం తెలుసు సంసారం తెలుసు కుటుంబం తెలుసు బాధలు తెలుసు ఉత్పత్తి ఎట్లా చేయాలి సంసారంలో వచ్చే బాధలు ఏంటి వాళ్ళని ఎట్లా పోషించుకుంటారు వాళ్ళకి మార్గాలు ఏం చూపించాలి పథకాలు ఏం పెట్టాలి ఉత్పత్తి భేదించే మార్గాలు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాడు సమాజం గురించి ఆలోచిస్తాడు సాధక బాధకాలన్నీ తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడేంటండి నాకేమర్థం కాదు ఇట్లా యూత్ 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 అంటారు యూత్ అంతా వచ్చి కూర్చుంటే సరిపోయిద్దా మరి ఎందుకు ఉండాడు మోనీ మోడీ గారు అంత ముసలోడు ఆలోచన విధానం విశాలంగా ఆలోచించగలగాలి కదా అవును చాలా విశాలంగా ఆలోచించగలిగిన వాళ్ళకి ఆ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పదవి రావాలి ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎట్లా మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి తొందరపడితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది పర్యా అవసరాలు ఇవన్నీ ఆలోచించే కుర్రాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎందుకు పెట్టరండి సో వీళ్ళు మాట్లాడుకునే భాష కూడా 
ఏంటి వ్యక్తిగతంగా ఎందుకండి అసలు ఎవడైనా కానీ వాడు ఎవడైనా కానీ అవతలోడు కానీ యువతలోడు కానీ యువతలోడు కానీ ఇప్పుడు రాజకీయానికి ఒక సిద్ధాంతం ఉంటుంది ఒక ప్రాతిపదిక ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి నువ్వు వీన్ చేస్తున్నావు నీ నీ మేనిఫెస్టో ఉంది నీ రాజకీయ పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఏంటి అవి ప్రచారం చేసుకొని ఈ అధికారంలోకి రాగలిగితే మేము చేయగలుగుతాం అని నువ్వు చేసుకోవాలి వ్యక్తిగతంగా అదిగా తిట్టుకోవటం అంటే మామూలుగా ప్రేమగా తిట్టుకునే మామూలుగా అనుకునే వేరు ఇక్కడ అసలు ఆ భాష వేరుగా ఉంటుంది భాష ఎంత నీచింగ్ ఉందంటే అంత నీచింగ్ ఉంటుందండి అంటే మార్పు వస్తుంది అని అనుకో ఖచ్చితంగా వస్తుందబ్బా రాకపోతే నాశనం ఏకం మార్పు అనేది గనక మనుషులు గనక మారకపోతే ప్రజలు ఇది గమనించి మార్పులు గనక చేసుకోకపోతే వాళ్ళ జీవితాలకు సంబంధించి ఆలోచించకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు అది ఏ పార్టీ అన్న కానీ కాక అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఆయన పార్టీ గురించి ఉన్న నీకున్నటువంటి అవగాహన ఏంటి అంటే నేను ఇంకుల దగ్గర నుంచి కొనికి వెళ్తున్నా కొనికి మీద కూడా హైదరాబాద్ రోడ్ అద్దంకి మీద నుంచి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది రూట్ అని చెప్పి వెళ్తుంట కొనికలు చూసే ఫస్ట్ టైం నేను జనసేన మేనిఫెస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క ఒకటి 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 రెడి అమ్మా చాలా అద్భుతంగా ఉండేవి అన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈ జనంలో అంటే అందులో నేను బాగా అట్రాక్ట్ చేసినవి ఏంటి ఆ మేనిఫెస్టోలో సమన్యాయం ఓకే ఏంది ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేస్తే ఇది బాగా మంచిగా ఉంది కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రణాళిక దగ్గరగా ఉంది ఇవిడ ఇది ఇవన్నీ బాగున్నాయి వీటన్నిటినీ గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళాలిగా అవును కొన్ని పార్టీలు ఇప్పటికీ నిలబడి ఉన్నాయి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు నిలబడి ఉన్నాయి అంటే సీట్లు వస్తున్నాయా రావాలనేది పక్కన పెట్టండి వాళ్ళకి ఉన్నారంటే ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉంది ఒక ఎర్రజెండా చూడంగా ఒక నమ్మకం ఒక ఇది ఇప్పుడు మామూలు బుజ్జో పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కమ్యూనిస్టులు ఉండాలని కోరుకుంటారు ఓకే ఉండాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళకి రేపు గవర్నమెంట్ మీద పోరాటం చేయడానికి కూడా ఏదైనా ఉద్యమాలు చేయాలన్నా కానీ రేట్లు పెంచారు ఆర్టీసీ పెంచారు విద్యుత్ పెంచారు చేయాలని ఈ పార్టీలు చేయాలన్నా ఈ బుజ్జో పార్టీలు చేయాలన్నా కానీ వీళ్ళు అండగా అవ్వాలా వీళ్ళు ఎందుకంటే నిజంగా నిలబడి ఉంటారు కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళు తమ్ములు తింటారు కాబట్టి ఏంటి సో అట్లానే ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆ సిద్ధాంతాన్ని తీసుకెళ్ళం కదా కార్యకర్తల్ని మనం ఎందుకు పనిచేస్తున్నాం ఎందుకు ఉండాలి వ్యక్తి పట్ల అభిమానం కరెక్ట్గా ఉండాలి ఉంటేనే ఆహా వ్యక్తి పట్ల అభిమానాన్ని ఆచరణని ఆ సిద్ధాంత పరంగా మలుచుకోగలిగా ఓకే అది ఎక్కడో కొంచెం లోపెత్తుందేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కటేంలో లేదు ఆ పార్టీలోనా అంటే ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్లో బాగా ప్రిపేర్డ్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ ఆయన అయితే చెబుతున్నాడు మీరు ఏళ్ళ సపోర్ట్ లేయటం కాదు ఓట్ లేయటరా బాబు ఏంది ఊరు లేరు ఆయన పని చేయాలిడా పని చేస్తేనే డబ్బులు ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి ఖర్చులు పెట్టాలాడా ఏంది సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి సొంత డబ్బులు ఖర్చులు పెట్టాలా ఆ పాపం ఆయన ఏమైనా మొత్తం ఒరి ఇంత కష్టపడుతున్నాడు మనకి ఇది కూడా మనం రాజకీయం ఎదగాలి అసలు ఎందుకు పని చేయాలి ఆయన దగ్గర ఏ పార్టీ అయినా కానీ అదే మనం ఎందుకు పని చేస్తున్నాం అవసరం ఏంటి మనకి మన పని మనం చేసుకోవచ్చు కదా అసలు ఒక పార్టీలో అవకాశాలు లేక ఇంకో పార్టీలో చేరదాం ఆ పార్టీలో చేరితే ఏమైనా బెనిఫిట్ కలుగుతుందేమో ఈ రకంగా చేరతారు ఏ పార్టీ వచ్చినా కానీ ఉంటాయి వలసలు ఉంటాయి అటు చేరటం ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి సిద్ధాంతాల మీద ఇది కనపడదు ఎక్కడైనా స్వార్థమే సో అయితే ఈసారి అయితే మొత్తం ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లకు సంబంధించి క్రియాశీలంగా అజయ్ ఘోష్ ఏమన్నా పనిచేసే అవకాశం ఉందా క్రియాశీలంగా అంటే ఏదో చెయ్యాలని ఉంది ఇంకా ఒక స్పష్టమైన దీనికి రాలేకపోయాను ఓకే చూద్దాం అట్లా ఆలోచన చూద్దాం మరి అంటే ఇప్పుడు సినిమా నటుడుగా రాణిస్తున్నటువంటి అజయ్ ఘోష్ రేపు ఏదైనా కావచ్చు రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆలోచనలు అయితే ఉంది ఆలోచన అయితే మొదలంది మార్పు కావాలని ఒక ఆలోచన అయితే ఉంది ఫస్ట్ నుంచి మనం నడిచి చూసిన దారి అన్ని కానీ అక్కడ చేనేత ఉద్యమాలు కానీ ఇవన్నీ ఉండవు కాబట్టి ఆ ఉద్యమాల్లో ఆలోచన నడిచిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆ వామపక్ష భావజాలం ఉంది కాబట్టి సో చూద్దాం సంతోషం అన్న చాలా విషయాలు నీ 
సరే ఎన్ని రేట్లు చూస్తుంటాం కానీ ఎంత ఇదిగా నాతో మాట్లా మాట్లాడుకుని అన్ని నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అట్లాగే నీ రాజకీయంగా సామాజికంగా నీ భావాలు అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా పంచుకున్నందుకు మాతో ఎంతసేపు టైం వేచించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మై మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ